ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ മജസ്റ്റർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ധാരാളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് സോ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കടക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസ് അബൌട്ട് ദ ബഡ്ജറ്റ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാസ്സാക്കിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടാണ് ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് സോ ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ആസ് ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് ബ്രിങ്കിങ് ഡൗൺ ദ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഓക്കെ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് വാഷ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ ആണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഈ ആക്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ബ്രിങ്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം സോ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ്സ് ആൾ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബഡ്ജറ്റ് ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി ന അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് വാസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരിക വിത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരിക ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ദർ ഇസ് ആൻ ദർ ഇസ് ആൻ എൻഷുറിംഗ് ദസ് ദ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓവർ ദ ഇയർ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓവർ ദ ഇയർ ആണ് ആൻഡ് ആൾഷോ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഒരു ലോങ് റൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ലോങ് റൺ ഇക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആഡപ്പ് ചെയ്യുക സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് വിച്ച് ഈസ് റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ഇന്ത്യയുടെ ബഡ്ജറ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ന്യൂസുകളിൽ വന്ന ഒരു ആക്ടാണ് ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് സോ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലോങ് റൺ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എൻഷുറിംഗ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി so it was mandated and following must be placed along with budget document so according to the fiscal fiscal uh, responsibility and budget management act or it is also known as frbm act okay frbm act annu kodi nammal ariyapadunnundu okay uh, so fiscal responsibility and budget management act what are the major features of this act okay there are the, uh, this uh, the major features including that this frbm act or this frbm act that is the budget management act which uh, mandates some b- budget documents annually so there are sela documents gal valare mandatory aayittu budget inde kooda undavanam okay there are three bu- documents okay there are three documents മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കൂടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വാസ് മാൻഡേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഫോളോയിങ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്ക
എഫ്ആബിഎം ആക്ട് ഓർ ദ ഫിസിക്കൽ 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 റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഓക്കെ സോ മീഡിയം ടേം ഫിസിക്കൽ പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി സ്ട്രാറ്റജി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ത്രീ ആർ മാൻഡേറ്ററി ഓക്കെ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് മേക്ക് എൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രോസ് ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ എക്കണോമി സോ വി നോ അബൌട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സോ എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഓർ ഓവർ ആർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ദ എക്കോണമി ആൾഷോ ഓക്കെ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൾഷോ ഗീവ്സ് എൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഇക്കോണമിക്കിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ലഭിക്കും ആൻഡ് ആൾഷോ അസസസ് റിഗാർഡിങ് അസസസ് റിഗാർഡിങ് ജി ഡി പി ആൾഷോ ജി ഡി പി അസസ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൾഷോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ജി ഡി പി ആൾഷോ സോ ഇത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ട് ആണ് എന്ത് എഫ് ആർ ബി എം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദർ ഷുഡ് ബി എ ചാൻസ് ഫോർ ആസ്കിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു പ്രോലിംസ് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസ് അബൌട്ട് ദ നാഷണൽ ആസെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി first to set up npa transfer to bad bank likely by january so there is an uh, it is an institution which were incorporated under the companies act of the government of india okay companies act prakaram നിലവിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ആസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി സോ ഇത് റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ചാൻസ് ഫോർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് നാഷണൽ ആസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു പ്രിലിംസ് സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആക്ട് യു പി എസ് സി വിൽ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് സച്ച് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ എൻ ആർ എ സി എൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൾഷൻ ഓൺ എസ് എൻ എ ആർ സി എൽ ഓർ നാഷണൽ അസസ് അസ് നാഷണൽ ആസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നാഷണൽ ആസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ ദ കമ്പനി സെറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ബാങ്ക്സ് ടു ആഗ്രഗേറ്റ് ആൻഡ് കൺസോൾഡേറ്റ് സ്ട്രെസ് ദ അസെറ്റ്സ് ഫോർ ദർ സബ്സിക്വൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ സോ വാട്ട് ദീസ് ആർ ബീൻ സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ ബാങ്ക്സ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ബീൻ സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ ബാങ്ക്സ് ദീസ് ആർ ബീൻ സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ ബാങ്ക്സ് ടു ആഗ്രഗേറ്റ് ആൻഡ് കൺസോൾഡേറ്റ് മെയിൻലി ഫോർ ആഗ്രഗേഷൻ ആൻഡ് കൺസോൾഡേഷൻ of its trust assets okay and consolidation of the trust assets as trust assets undao ab ee trust assets inde aggregation um control nu vendite okay aggregation and control nu vendite aanu ee pradhanamayittu national asset reconstruction companies aaru set up cheynathu bankers set up cheynathu so public sector bank maintains 51 percentage ownership okay public sector banks psb or public sector commercial banks inde so it own which owners 51 percentage ownership of narcl okay so national asset reconstruction company da 51% വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്യൂർ അസെറ്റ്സ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ക്യാഷ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അസെറ്റ് ക്യാഷിലും ആൻഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ്സ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി അസെറ്റ്സ് സെക്യൂരിറ്റി അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടും വെക്കാനാണ് ഈ ഒരു ആ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന എൻ ആർ സി എല്ലിൽ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൻലി ഫോർ വാട്ട് മെയിൻലി ഫോർ ദ അഗ്രഗേഷൻ ആൻഡ് കൺസോൾഡേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഫോർ ബാങ്ക്സ് ബാങ്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഓണർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിനാണ് ബിക്കോസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിനാണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ക്യാഷ് ആയിട്ടും എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെക്യൂരിറ്റി അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടും അഗ്രഗേറ്റ് ആൻഡ് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ കമ്പനീസ് ആസ് പെർ കമ്പനീസ് ആക്ട് നാഷണൽ ആസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ നിയമം പറയുന്നത് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് it is uh, about indian debt trap resolution company limited so indian debt trap resolution company it is a service company or an operational entity which will manage the stressed asset so it is also related with the uh, stressed assets okay stressed assets so my bandha patta than okay it is also related to stressed assets the problems creating so there is a
assets. Assets in the other way, 49% are the public sector and public institutions in the way. So, moving on to the next about the development financial institution. So, what is DFI or developmental financial institution? It was mainly founded in 1948. It is recently you know, so it is founded in 1948 and uh, it is an agency for getting a uh, developmental in the financial sector mainly for the developmental of the industries mainly for the developmental of various other sectors such type of financial institutions are working and also this type of uh, agencies which are working for getting long-term loans to the uh, industries agricultural uh, etc type of things so developmental uh, financial institutions um, according to the narasimham committee narasimham committee on the banking sector reforms narasimham committee they suggested that it suggested that the developmental financial institutions can have to be transferred transferred into commercial banks into commercial banks so such a type of bank you can be seen in india that is a developmental financial institution which is transferred into bank example is that icici ic ICI, ICICI Bank is an example. Okay, so the what are the features of developmental financial institutions? They do not accept deposits. They do not accept a deposit. Okay, ICICI accept deposits because it is now a commercial bank, but a agency or a institution which is now a, a developmental financial institution, they do not accept a deposit. Okay, then they give you loans. Shall I? They give you loans, but where? did they get money so the source of money are from government market multilateral institutions multilateral institutions so there are the sources of money so moving on to the next topic about the national bank for financing infrastructure and development okay nfid so nfid is national bank for financial infrastructure financing infrastructure and development so it is set up as a corporate body with authorized share capital of 1 lakh crore rupees so it is set up national bank for financing infrastructure development what is national bank for financial infrastructure development so it is set up as a corporate body okay it is set up as a corporate body it is set up as a corporate body and with an authorized share capital with an authorized share capital of 1 lakh crore rupees 1 lakh appo adinde oru share capital ennu parayunnathu etrana 1 lakh crore rupees aanu so it was held by nfid consist of allengil nfid get money allengil nfid was held by central government aarokke aanu avadhe shareholders ennu parayunnathu central government inde multilateral institutions inde sovereign sovereign fund initiatives and sovereign fund initiatives and pension funds banks so ivareke aayittu related aayittu nilkuna oru agency aanu are national bank for financing infrastructure and development so what are the major functions of national bank for financial uh, financial infrastructure and development so it's directly or indirectly lend investor attract investment for investment for infrastructural projects mainly for the development of the infrastructural projects okay in india the mainly for the development of the infrastructural projects it directly or indirectly directly or indirectly lend invest or attract investment okay lend investor attract investment mainly for what infrastructural projects and also facilitating development of market bonds loans and derivatives for infrastructural financing so infrastructural financing in event it will be the inspirational aspect and circumstances in that so only it is mainly related with the infrastructural development of the country so moving on to ip or initial public offering so it is uh, recently in news related to lic or life insurance corporation of india okay life insurance corporation of india the public sector government insurance agency and offer share by an enlisted company to the public for the first time why it is in news because uh, initial public offering was a list company should shares should be listed for the public okay for the public that is mainly uh, in the process of disinvestment that you have been uh, studied in economics uh, that is privatization part okay so the disinvestment first thing uh, public sector lic uh, uh, that is an unlisted company lic is an unlisted company in the disinvestment list so uh, that unlisted company in the disinvestment list was firstly introduced it to the 
public for sale a sharehold shares of lic shares of lic so shares of lic first listed that is called initial public offering so angane unlist cheyatha in this investment list il unlisted aayittulla oru company ede share adhimayitt add up cheyumbo adineyana nammal endu vilikya initial public offering ennu parayana so recently news il vannu so we have discussed it so related to this another feature called institutional placement program okay we have to discuss about what is institutional uh replace placement sorry placement program placement program so institutional placement program or ipp is a selected financial institutions they are they are consist of selected financial institution that are allowed to participate and companies stake is offered only such institution so selected institution selected financial institutions that can be allowed to participate in buying of governmental or public sector policies suppose public sector institutions public sector institutions vaangunadinu vendittu allengile ingane company stakes il pangadu participate cheyunadinu vendittu സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ടോപ്പിക് റീസെന്റ് ഇൻ ന്യൂസ് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ന്യൂസ് ദർ ഈസ് കാൾഡ് എഫ് ആർ പി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സോ എഫ് ആർ പി വാട്ട് ഈസ് എഫ് ആർ പി ഫെയർ ആൻഡ് റെമ്യൂണറേറ്റീവ് പ്രൈസ് എഫ് ആർ പി മീൻസ് ഫെയർ ആൻഡ് റെമ്യൂണറേറ്റീവ് പ്രൈസ് റെമ്യൂണറേറ്റീവ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സോ എഫ് ആർ പി ഓർ ഫെയർ ഫെയർ ആൻഡ് റെമ്യൂണറേറ്റീവ് പ്രൈസ് ഇസ് റീസെൻ്റ് ന്യൂസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം പ്രൈസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് this is a very important question which is related to the agricultural sector also because FRP ആർ പി ഇസ് എ മിനിമം പ്രൈസ് that give by sugar mills to the sugar cane farmers so it is a minimum price given by given by sugar mills to the sugar cane farmers abi karimb krishi karshagarku vendiitta karim pajjasara vyavsayigalu kodukkenda minimum price undallo minimum support price enna kammal parayana minimum price niya nammal fair and remunerative price so the minimum price for the sugar cane farmers are known as fair and remunerative price it is determined how it is determined it is determined by the central government so here the government of india is playing a role the fair and remunerative price is determined by government on the basis of the recommendations of whom recommendations of commission for agricultural cost and prices so commission for agriculture there is a commission called a commission for agricultural agricultural costs and prices okay costs and prices or cacp okay their uh, their recommendations is very important for the government of india to implement fair and remunerative price so appa angane fair and remunerative price kondu varunnad aaranu central government aanu on the recommendation of commission for agricultural agricultural cost and prices so the frp or the fair and remunerative price of sugar cane is determined under sugar cane control order announced by the cabinet committee on economic affairs so the frp is determined by sugar cane control order there should be an order which is published by the cabinet called sugar cane control order sugar cane control order so the sugar cane control order according to the sugar cane control order published by the ikno cabinet committee on ik cabinet committee on economic affairs cabinet committee on economic affairs this frp was initiated so frp varanulla kaaranam endana sugar cane control order by the cabinet committee of economic affairs kaaranam aanu fair and remunerative price nu varana mechanism add on cheyidathu so the final frp is arrived by taking into the account of various factors so so many factors are to be considered for um, frp so there are so many factors considered for making fair and remunerative price what are the factors which are first was cost of production okay cost of production is a major important factor alle so cost of production krithyamayittu carry up cheyanam engil mathrame namakku krithyamayittu etra minimum support price kodukkan kariyum ennu parayan pattu second was domestic and international prices okay related with the sugar and sugar cane domestic and international prices okay about international level as etra yana sugar cane prices and that relate domestic and international prices the third was overall demand supply okay overall demand supply because in economics demand and supply are the major important features which are related to the price and 
fourth factor and the final factor was intercrop price parity among others. Intercrop price parity among others. There is a parity or differences between the other crops also. So, there is an intercrop price parity among others. So, this is the four factors. In the related, related to the determining of FRP for sugarcane farmers. So, for fair and remunerative, uh, fair and remunerative price for sugarcane farmers. So, it includes uh, cost of production, domestic and international prices, overall demand supply, in the crop price parity among others. So, that's all of uh, for um, FRP. Moving on to the next topic that is UDEM initiative. So, UDEM registration uh, side you can see in this picture. So, uh, what is uh, UDEM initiative? It was mainly initiated by MSME, Ministry of Medium, Small and uh, Small Enterprises. So, the ministry is medium, small, medium, small enterprises, micro, medium, and small enterprises. And the Varayana, Chiri, Vasayanga, is a high in the micro, medium, and small enterprises ministry initiated with the important. For what importance? This is recently in news for the registration of MSME company. So, in the MSME company, you have to register into the portal for uh, your benefits also. In the benefits, you have to register Okay, on the basis of the COVID attack. MSME ministry put forward so many agendas for the development of the MSME industries. So, that for those purposes, the MSME industry initiated a new portal called the Udayam Registration Portal. So, it is online. So, it is mainly online. It is an online and it is paperless. So, it is paperless that you know about that. And self-declaration also should be made. Self-declaration also should be made. And registration process is totally free. That is another important thing. UPSC will give registration process is 10 rupees. So, uh, you have to uh, know about that. Registration fees is totally free. There is no fee should be uh, give, uh, given to the government of India. Because uh, registration process is free. Help in ease of doing business. So it is helping ease of main uh, objective was ease of doing business. Business is another symbol election. So that is a portal which is recently news to them. MSME MSME Ministry. For moving on to another portal which is also recently news by Ministry of Labor and Employment, that is ESRAM. Okay, ESRAM portal. So, next was ESRAM portal, which was initiated by whom? Ministry of Labor and Employment. Okay, Ministry of Labor and Employment, ESRAM portal. The main aim was of creating a national database of unorganized workers. So, what is the main aim of this? Creating a national database. So, the Asia is database database of unorganized so organized are public sectors or mainly organized having several institutions so their data should be collected so here a national database for unorganized labors unorganized labors of workers should be is the major aim which was initiated by ministry of labor and employment so workers will be provided with eSTRAM card also workers in the eSTRAM card okay eSTRAM card workers will be provided with the eSTRAM card and will have a 12 digit unique number this eSTRAM card should be consist of 12 digit unique number unique number in down okay number other uh, like like other or like pan card or like uh, id voters id card like a unique number should be provided in this card so i'm gonna ask your card which it will have benefits you will get them are kind of workers and also the details of workers will be also shared by shared uh, to the state governments and departments also with the center government to collect team and the dark would share him send state governments lsgd or uh, lsgd or local self government to share ang so it create a single window operation also it is a single window operation where a single window preference reference to help attributes to reach out and track the workers in the informal sector and so this gives helps the government a single window operation by reaching to reach the 
ഇൻഫോമൽ സെക്ടർ ലേബേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇൻഫോമൽ സെക്ടർ ലേബേഴ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാർക്ക് സഹായിക്കുന്നു ദ ഗവൺമെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ദ ഇ ഷ്രാം പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഷിയേറ്റഡ് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഷിയേറ്റഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദയം വാസ് ഇൻഷിയേറ്റഡ് ബൈ എം എസ് എം ഇ മിനിസ്ട്രി ആണ് ബട്ട് ദിസ് ഇൻഷിയേറ്റഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അസീം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോർട്ടൽ സോ ദ ആത്മ നിർഫർ ഓർ ആത്മനിർഭർ പ്രോജക്ട് വിച്ച് വാസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോവിഡ് അറ്റാക്ക് ബൈ ദ ന്യൂസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് പ്രോജക്ട് ഈസ് ആൾഷോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആത്മനിർഭർ സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയർ മാപ്പിംഗ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ആൾഷോ നോൺ എസ് വാട്ട് ആത്മനിർഭർ സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയർ മാർക്കിംഗ് ഓക്കെ അസീം പോർട്ടൽ ഈസ് ആൾഷോ നോൺ എസ് ആത്മനിർഭർ സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയർ മാപ്പിംഗ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദിസ് തിങ് Uh, it was initiated during the covid 19 uh, attack uh, this is very, um, frequently in news so upsc will ask uh, something about uh, asim portal in the prelims so what is that it was developed by whom asim asim portal was developed by national skill development corporation okay national skill development corporation nsdc national skill development corporation in collaboration with a bengaluru based company called better place so national plus n better place okay here a crooked question upsc will ask about these two institutions okay asim portal was uh, uh, constructed by with the national skill development corporation in collaboration with the better place better place is a ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഓക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആണ് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റർ പ്ലേസ് എന്ന കമ്പനിയും നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഏത് പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അസീം പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ എയിം ഓർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് പോർട്ടൽ ടു ഹെൽപ്പ് സ്കിൽഡ് പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സോ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ രാജ്യത്ത് ആ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ദേർ ഷുഡ് ഗിവ് എ sustainable okay sustainable uh, livelihood opportunities avarku nalla joli unda joli kulla avasarangal undaaka ennaladana inde pradhana pada lakshyam and provide real time ai based data analysis also okay there is an use of artificial intelligence for a data analysis of skilled skilled labors so skilled labors ne artificial intelligence inde adisthanathil endu iya ഒരു ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ ഓക്കെ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ആൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വാസ് റൈസിങ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ദിസ്റ്റ് വാസ് എ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വർക്കേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോറി റിലേറ്റഡ് ടു ദ എം എസ് എം ഇ ഓക്കെ എം എസ് എം ഇ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഓൺടർപ്രൈസ് മിനിസ്ട്രി ദർ ഷുഡ് ബി റൈസിങ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് തിങ് എ റൈസിങ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം വിച്ച് വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ എം എസ് എം ഇ റൈസിങ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് സ്കീം റൈസിങ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം റൈസിങ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ റൈസിംഗ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് പ്രോഗ്രാം സോ വാട്ട് ഈസ് റൈസിംഗ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് പ്രോഗ്രാം സോ ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ എം എസ് എം ഇ മിനിസ്ട്രി പ്ലസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൾഷോ സോ രണ്ടുപേരുടെ ചേർന്നിട്ട് നടത്തിയ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എം എസ് എം ഇ സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ബിക്കോസ് ഈ എം എസ് എം ഇ മിനിസ്ട്രിയും അതുപോലെ വേൾഡ് ബാങ്ക് കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ്ക് ബൈ യു പി എസ് സി ഓക്കെ ബിക്കോസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്തു ഏത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയുമായി ചേർന്നാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ദ ടാർഗറ്റ് വാസ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എം എസ് എം ഇ ടാർഗറ്റ് എത്ര എം എസ് എം ഇ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റുക വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അബൌട്ട് 5.5 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എം എസ് എം ഇസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എം എസ് എം ഇയെ നല്ല പെർഫോമൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ആൾഷോ പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ ആക്സസ് ടു ഫിനാൻസ് ബെറ്റർ ആക്സസ് ടു ഫിനാൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ എം എസ് എം ഇ അതുപോലെ എം എസ് എം ഇയുടെ എം എസ് എം ഇയുടെ വർക്കിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെറ്റർ ഫിനാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ബെറ്റർ ഫിനാൻസിങ് ക്രെഡിറ്റ് സിറ്റുവേഷ
മീഡിയം സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ധാരാളം ഈ വേൾഡ് ബാങ്ക് എം എസ് എം ഇയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് റേസിംഗ് ആൻഡ് പെർഫോം ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് പ്രോഗ്രാം സൊ ഹിയർ അതെ എയിം ബാസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എം എസ് എം ഇസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എം എസ് എം ഇസിനെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഹൈലി പെർഫോമൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിനിവർ ഫിനാൻസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബെറ്റർ ഫിനാൻസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ആൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് വാസ് റീസെൻ്റ്ലി ഇൻ ന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ സോ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ഇസ് വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ ടു ആൾ ഓഫ് the aspirants because atmanirbhar bharat was a big budget program which was initiated by the government of india for the for recovering the indian economy after the covid attack atmanirbhar bharat abhan so atmanirbhar bharat abhan umay bandapettu kondu vanna oru project aanu the emergency credit line guarantee scheme so what is emergency credit line guarantee scheme to mitigate the distress caused by the corona virus so for releasing economy from the backdrop of covid-19 attack so or releasing or making a growth for the indian economy so indian economy e uyarthi kondu varunadinu vendittu alle indian economy pale pole avunadinu vendittu oru mixed up approach ne nammal emergency credit line guarantee scheme ennu vilikka industry lockdown providing credit to different sectors mainly uh, the names is that providing ക്രെഡിറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ആൻഡ് ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് അഡീഷണൽ ലോൺസ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോറോവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോറോവേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ആസ്കിങ് ഫോർ എക്സ്ട്രാ കൊളാട്രൽ ദിസ് ഇസ് ദ മേജർ ഫീച്ചർ ഓഫ് എമർജൻസി ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക്സ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് അഡീഷണൽ ലോൺസ് ഓക്കെ അഡീഷണൽ ലോൺസ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് borrowers to the existing borrowers so the government of india is trying to make uh, trying to make money to pull into the economy uh, on, in those time there should be a problem which was faced by the indian economy so the additional bank uh, loans banks were give additional loans to the existing borrowers po thana paisa vaangittulla existing borrowers ne paisa kodukum endana the major feature is that without asking without asking any additional collateral so additional aayittu or collateral chodikkade okay without asking any additional collateral so additional aayittu or collateral chodikkade thanne avaru kodukunu okay emergency adondana ee peru ingane parayana emergency credit line guarantee scheme emergency credit line guarantee scheme so that's all about importance because here uh you have to know about why it is mainly based on atmanirbhar bharat abhiyan and is releasing uh, releasing or giving growth to the indian economy after the covid 19 attack and providing credit to different sectors additional loans were given by banks to the existing borrowers without asking any additional collateral that statement is very important okay so that's all about uh, today's uh, current affairs episode uh, so we are winding up thank you